Hello everyone and I welcome you back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs once again. So this is the part fifth uh, and uh, if you haven't watched the part four, which uh, is the last part and uh, subsequent to the first parts, hai. so kindly watch them and come back to this part. So this is the fifth part in the series of current affairs and these all videos will be very beneficial. So without further delay, start us start. Now today's first current affairs is regarding the IMF's World Economic Outlook update. So if you see, Basically, IMF has predicted that Indian economy will contract by 10.3% in 2021 and it will bounce back with 8.8% of growth in 2021-22. So basically, this is the uh, chart or the projections that they actually have made. So global economy pe ye impact ho hai, if you can see 2020-2021 and this is how emerging and marketing developing economies will emerge. So certainly this is very uh, an alarming situation wherein uh, the you know GDP has fallen to a very low and of course uh, India ka jo similar situation uh, it is struggling with its economy uh, this rising economy so this certainly becomes a very important news now we talk about ICGS Kanaklata Badua which has been commissioned in Kolkata so who was first of all Kanaklata Badua so basically she is a uh, she is a freedom fighter and uh, she was shot dead in Assam during the Quit India movement of 1942. So UPC can basically ask you regarding this that you have asked about the Quit India movement in 1942. Mein ke baare mein ap, ap se question pooch sakta hai. So certainly you have to remember that it was related to what Now uh, then 17 she led the Mukti Bahini procession of freedom fighters to unfurl the tricolor at Gohapur police station on September 1942. So this is the thing and this name you should know is an ICGS ship, hai, Indian Coast Guard ship. Hai. So there is a certain difference between uh, your Indian Coast Guard and Indian Naval ship. And uh, talking about Kanaklata Badua, she joined the Mrityu Bahini. It was kind of a suicide squad just two days before the incident. So uh, basically these, uh, you know, all the facts that I have given out here is very important and this will help you a lot from static uh, point of view also static uh, normal knowledge ke, uh, point se. so you can see this is the ICGS Kanaklata Badua okay now moving on so this is regarding ISRO which is uh, going to launch its Venus mission and uh, in 2025 so ISRO basically will get help from its French partner CNES okay which is the French space agency and this has been confirmed so French will participate in it and of course uh, the CNES will coordinate and prepare the French contribution the first time a French payload will be flown on an Indian exploration mission so since this is a first time mission so you have to keep this thing in all these points which are first, 100th, 50th or last whatever it is normally so this thing is very important and you have to keep this thing in CNES where is agency this is French. So, you have to keep this in mind that you can ask from this type. Of sakta hai. Now, moving on, we will talk about hypersonic missile Shorya, which is test fired. Ki gai hai bhi. So, hypersonic missile Shorya test fired, uh, to, this is regarding uh, land variant of short range submarine, uh, submarine launched ballistic missile SLMB K-15 Sagarika. So, K-15 Sagarika missile, kya hai? this is a naval version of the submarine launched ballistic missile. Okay, so Shorya is nothing it's the same, it is the land variant only. So it is capable of carrying payloads of 200 kg to 1000 kg. And these ballistic missiles belong to the K class family, K missile family, codenamed after Dr. Uh, late Dr. Epi Abdul Kalam of course. And which is launched from Arihant class of nuclear submarines. So you have to keep this thing that this is Arihant class of nuclear submarines se launch ki jayengi. Okay, so this certainly you have to keep this thing. Now, we talk about Bongo Sagar exercise. So, what is Bongo Sagar exercise? Now, this is the second edition of the bilateral naval exercise between India and Bangladesh. So, naam se bhi pata lag raha Bongo. Bongo is Bangladesh. Bengal bolte na Bongo. So, that is the word, matlab jahan se term aaya hai. And uh, this was held on 3rd of October in Northern Bay of Bengal. So, you have to keep in mind where location is. This is Northern Bay of Bengal. So, this is the India's map and here is the Bay of Bengal. So, here is the northern part. Mein. So, just below, the, just below Bangladesh. Right. And which all uh, naval ships have participated? So, Indian naval ship Kiltan, 
जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है एंड आई एन एस खुखरी इंडियनसली बिल्ड गाइडेड मिसल कॉर्वेट तो आपको बस इतना ही जानकारी रखना है कि किल्तन और खुखरी ये दोनों शिप हमारी गई थी टू पार्टिसिपेट एंड उनके तरफ से क्या आई थी अबू बकर सो so, ठीक है ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है एंड द फर्स्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन टू थाउजेंड नाइनटीन तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यू कैन सी द पिक्चर ओवर ये ओके नाउ मूविंग ऑन कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रैम सक्सेसफुली टेस्टेड सो दिस इज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन ओके सो सर्टनली दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट है और एंटी रेडिएशन है सो रुड्राम इज द नेम एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप बाई डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंड इट इज बी टेस्टेड फ्रॉम अ सुखोई थर्टी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसने डेवलप किया दिस इज डी आर डी ओ दिस वॉट काइंड ऑफ मिसाइल दिस इज एंटी रेडिएशन मिसाइल वट इज द नेम रुद्राम एंड कहाँ से इसको टेस्ट किया गया है सुखोई थर्टी ऑफ ईस्ट कोस्ट एंड इट इज एन आई एन एस जी पी एस नेविगेशन विद पैसिव होमिंग हीट होमिंग हिट फॉर द फाइनल अटैक द रोड्राम हिट द रेडिएशन टारगेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी सो इसकी जो एक्यूरेसी इट इज वेरी वेरी गुड ठीक है और दिस इज द पिक्चर यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक बेसिकली ओके सो मूविंग ऑन वी टॉक अबाउट स्लीनेक्स ट्वेंटी सो स्लीनेक्स एज यू नो कि जो हमारी एनुअल इंडिया श्रीलंका की जो नेवी एक्सरसाइज होती है बेसिकली दिस इज स्लीनेक्स ओके सो आपको जो है uh, ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि वॉट इज़ द नॉर्मल आर्मी वेरिएंट कॉल ऑफ इंडिया श्रीलंका तो ये मुझे आपको बताना है ठीक है तो दिस इज़ द एट एडिशन ऑफ एनुअल इंडिया श्रीलंका बायोलिट्रल नेवल मेरी टाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स विच वॉज हेल्ड इन श्रीलंका इट सेल्फ थ्रीन कोमाली so the indian navy will be uh, represented by indigenously built aw corvette kamorta or kiltanandar to aapko dhyan rakhni kamorta class aur kiltanandar class ki hamari jo hai gayi thi ships theek hai and they are indigenously built so certainly this becomes very important and uh, this is again a very important news uh, regarding malabar naval exercise ki kafi time ye news mein tha actually ye jab hum china ke sath hamare jo tensions the सो so, ये मालाबार एक्सरसाइज पे काफ़ी जो है वर्ल्ड बहुत एक देख रही थी इस चीज़ को सो दिस इज बेसिकली मल्टीनेटल नेवल एक्सरसाइज विच इंक्लूड सिमुलेटेड वॉर गेम्स एंड कॉम्बैट मनूवर्स इट स्टार्टेड इन 1992 एज अ बायोलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस तो पहले तो ये सिर्फ इंडिया और यू में होती थी ठीक है बट उसके बाद क्या हुआ ये इसमें जापान ज्वाइन किया टू में ठीक है तो जापान ज्वाइन इन टू This year, Malabar's exercise has been planned on a non-contact at sea format, keeping COVID-19 protocols in mind. So you can see here, ठीक है, aircraft carriers and everything. तो यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे जो exercise की गई थी. और China actually जैसा है China का है ना, देख के काफी थोड़ा सा उसको होता है इस type का. खैर वो बात अलग है. But moving on, we talk about Armenia, Azerbaijan agrees on ceasefire in. नागोरनो खाराबाग सो वट इज़ द बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि आपको पता है कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान है इसके बीच में ऑलमोस्ट एक वॉर हो गई थी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड रशिया टू इंटरवीन एंड दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्प्यूटेड एनक्लो एनक्लेव ऑफ नागोरनो काराबाग सो दिस इज द बेसिकली एनक्लेव जिसके लिए एक्चुअली डिस्प्यूट हुआ गया था तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि बेसिकली दिस एरिया जो है ना यहाँ पे 95% फाइव परसेंट यहाँ पे क्या रहते हैं आर्मेनियंस ठीक है बट एक्चुअली दिस रीजन इज बिलोंगिंग टू अजरबैजानी मतलब इंटरनेशनल रिकोगशन है तो इस चीज को लेके जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी सो इट वॉज सिक्स वीक्स ऑफ फाइटिंग बिटवीन अजरबैजान एंड एथनिक आर्मेनियंस एंड एज आई सेट कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिकोगनाइज किया गया अजरबैजान को मतलब वो जो एनक्लेव है बट हैज बीन रन बाई एथनिक आर्मेनियंस इन नाइनटीन so basically this deal will uh, hold on to areas of nagorno karabakh azerbaijan that it had taken during the conflict armenian also agreed to withdraw from several other adjacent areas over next few weeks so again uh, this is a very great news actually because uh, war has always proved to be uh, uh, you know a lot of cost involved uh, involvement is there ki theek hai kafi loss hota hai kafi lives jati hain and of course war is not the only solution so of course uh, this is a very good news ki actually ceasefire hua hai now we talk about uh, india to hand over ins sindhuveer to myanmar navy 
तो म्यांमार नेवी को क्या कर रहे हैं हम लोग सिंधु जो है आईने सिंधुवीर दे रहे हैं अब ये क्यों दे रहे हैं बेसिकली दिस इज लाइक एम डेट इन काउंटर इन चाइनाज इन्फ्लुएंस क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस हर कहीं पे है ज़्यादा पाकिस्तान को तो वो ले ही चुका है ठीक है नेपाल में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस अभी आप देखा होगा अपने रिसेंट पास में का, काफ़ी नेपाल में भी उसका इन्फ्लुएंस था बाकी नॉर्दर्न जो हमारी सॉरी ईस्टर्न जो हमारी कंट्रीज है उसमें भी काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस रहता है सो इन यू नो मूव टू काउंटर दैट पर्टिकुलर मूव वी आर हैंडलिंग ओवर हैंड हम दे रहे हैं जो अपना कौन सा सबमरीन आई एन एस सिंधु वीर सो ये एक सबमरीन है विच वी आर गिविंग टू म्यांमार नाउ दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर विजन ऑफ सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ऑफकोर्स एंड ऑल्सो इन लाइन विद आर कमिटमेंट टू बिल्ड कैपेसिटीज एंड सेल्फ रिलायंस इन ऑल नेबरिंग कंट्रीज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेट सो यू कैन सी दिस इज द आई एन एस सिंधु वीर सो गाइज दिस वॉज रिगार्डिंग ऑल द करेंट अफेयर एज ऑफ नाउ टिल द फिफ्थ पार्ट so of course the sixth part uh, will also be coming out very soon and all these mcqs will be i'm i'm damn sure ki the, these all mcqs that i have been covering will be you know actually be game changers and marks boosters and i will literally show you that with giving proof ki kahan pe ye questions aaye hain kahan se related ho rahe hain so main sab bataunga wahan se right so till then guys uh, we'll see you in the next part till then like share and subscribe